हेलो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी व्यूड पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाउ इन पार्ट थ्री वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गनल्स वॉट आर सेल ऑर्गनल्स सेल ऑर्गनल्स आर द पार्ट ऑफ सेल्स दैट आर परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड प्रिवेंट इन साइटोप्लाज्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल वी हैव ऑलरेडी व्यूड दैट साइटोप्लाज्म दैट इज साइटोमिन सेल एंड प्लाज्मिन फ्लूड फ्लूड प्रिवेंट इन साइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इन दिस साइटोप्लाज्म वेरियस स्मॉल सेल ऑर्गनल्स आर प्रेजेंट so we can explain cell organelles as these are itself a part of cell that perform various function that means even the various functions of cells are controlled by cell organelles and cell organelles are present in cytoplasm there are various types of cell organelles present in the cell some of the cell organelles are mitochondria lysosomes endoplasmic reticulum ribosomes plastids vacuoles centrosomes even though except these seven cell organelles so many other cell organelles are also there in the cell we will discuss each cell organelles one by one in this video so let us start with the first cell organelle that is mitochondria what is mitochondria mitochondria is a type of cell organelle which is present in cytoplasm and mitochondria is popularly known as power house of the cell why mitochondria is called power house of the cell mitochondria is called power house of the cell because mitochondria is responsible to release energy in human beings in our cell respiration takes place what is respiration respiration is a process of release of energy in the form of atp what is atp the full form of atp is adenosine triphosphate atp is the energy currency that means the amount of energy released in our body is calculated in the form of atp to cell organelle kya hai cell organelles jo hai ye aise particles hain aise part hain cell ke jo cell ke cytoplasm mein maujood hain बहुत सारे सेल ऑर्गनल्स मौजूद हैं सेल में अब उन सेल ऑर्गनल्स का एग्जाम्पल्स हमने यहां पर साथ पढ़ लिए उन सातों सेल ऑर्गनल में जो सबसे फर्स्ट सेल ऑर्गनल है दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसका स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कैसे हुई है तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्यों पावर दैट मीन्स एनर्जी इन आर बॉडी फॉर डूइंग वेरियस वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में सारे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और बॉडी की एनर्जी बनती कहा है तो बॉडी की एनर्जी सेल में बनती है और सेल के किस पार्ट में बनती है तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर को यूज करते हैं मिल्क को मेजर करने के लिए लीटर को यूज करते हैं वैसे ही अब एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी को किसमें मापेंगे तो एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अ सेल इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज ए टी पी ए टी पी इज द एनर्जी करेंसी एंड द फुल फॉर्म ऑफ ए टी पी एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनसी क्यू क्वेश्चन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टी पी और वट इज एनर्जी करेंसी नाउ माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय रिनॉन्ड बायोलॉजिस्ट दैट रिनॉन्ड बायोलॉजिस्ट इज ए वी कॉलिकर एवी कॉलिकर वॉज द पर्सन हु फर्स्टली टर्म माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इजली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप इट ऑलवेज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली देर आर टू स्ट्रक्चर्स फर्स्ट इज कॉल्ड क्रिस्टी एंड सेकेंड इज कॉल्ड मैट्रिक्स क्रिस्टीज आर द इनफोल्डेड स्ट्रक्चर These in folds are called Christi. ये जो मुड़े हुए स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इसी को हम क्या कहते हैं Christi कहते हैं और नीचे की तरफ एक सर्कुलर बेस नजर आ रहा है दैट सर्कुलर बेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स Christi का ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर क्यों है Christi सीधी क्यों नहीं है तो हमें पता है एक लाइन अगर सीधी हो और इतने ही एरिया में एक लाइन अगर जिग्जैक हो 
तो ज्यादा सरफेस एरिया किसकी होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा सरफेस एरिया जिगजेक लाइन की होगी कम स्पेस में तो यही कॉन्सेप्ट माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है माइट्रोकॉन्ड्रिया में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो पाए उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेस को बढ़ाने के लिए क्रिस्टीज जो होती है वो इनफोल्डेड होती है तो इनफोल्ड्स ऑफ क्रिस्टीज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनफोल्ड्स एंड टू रिलीज मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम आउटपुट को निकालने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी क्या होती है इनफोल्डेड होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतनी बातें याद रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल वाई बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए अच्छा एक क्वेश्चन कि एटीपी आखिर कितनी रिलीज होती है एक बार में तो याद रखना है ह्यूमन बीइंग्स में एक बार में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है मतलब जब एक बार रेस्पिरेशन एक सेल में होता है तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है दिस इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया ओनली द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज लाइजोजोम वट आर लाइजोजोम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं वैसे ही लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं इसका नाम सुसाइडल बैग ही क्यों दिया गया है इसको कुछ दूसरा क्यों नहीं कहते हैं? तो माइटोकॉन लाइजोजोम्स आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे ईट्स देयर ओन सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद की सेल को ही खत्म कर देते हैं खुद की सेल को ही मार देते हैं क्यों सपोज दैट एक सेल है ये सेल बहुत हेल्दी है इस सेल में कहीं बाहर से फॉरन पार्टिकल्स ने अटैक कर दिया अब ये सेल हेल्दी ना होकर डिजीज हो गई इस सेल में इंफेक्शन आ गया तो ये इंफेक्शन आसपास की सेल्स में ना फैले इसके लिए लाइजोजोम क्या करेंगे इस सेल को ही खत्म कर देंगे तो व्हाट आर लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स आर द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइजोजोम्स खुद की सेल का ही सुसाइड कर देते हैं खुद की सेल को ही फिनिश आउट कर देते हैं और सेल को फिनिश आउट करने के लिए लाइजोजोम्स के पास है क्या तो सेल को फिनिश आउट करने के लिए लाइजोजोम्स के पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स क्या कहलाते हैं वो डाइजेस्टिव इंजाइम जैसे प्रोटीजेस हो गए सल्फेटेजेस हो गए दीज आर द डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइजोजोम्स तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई लाइजोजोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल तो लाइजोजोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन्स डाइजेस्टिव इंजाइम्स डाइजेस्टिव इंजाइम्स क्या होते हैं डाइजेस्टिव इंजाइम्स कुछ प्रोटीन्स हैं है ना जो कि सेल के डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल को मारने में हेल्प करते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है इनके एग्जाम्पल है प्रोटीजेस सल्फेटेजेस और भी कई सारे होते हैं अब लाइजोजोम की डिस्कवरी किसने की लाइजोजोम की डिस्कवरी एक नोबल प्राइज विनर ने की थी उनका नाम था क्रिश्चियन डी डुए क्रिश्चियन डी डुए को नाइनटीन में नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मेडिसिन के फील्ड में इनको नोबल प्राइज दिया गया था 1974 में और इन्हीं रिनॉन पर्सनालिटी ने लाइजोजोम्स की डिस्कवरी की थी और लाइजोजोम्स है क्या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है सेल को खुद को मार देता है है ना तो दिस ऑल अबाउट लाइजोजोम्स अब आखिर लाइजोजोम्स बनते कैसे हैं हाउ लाइजोजोम्स आर फॉर्म तो लाइजोजोम्स आर फॉर्म बाय अ सेल ऑर्गनिल ओनली एक सेल ऑर्गनिल ही लाइजोजोम को बनाता है वो सेल ऑर्गनिल कौन सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या इसको भी आगे देखेंगे खाली अभी सिर्फ एक क्वेश्चन के तौर पे एक आंसर याद कर लो कि लाइजोजोम्स आर फॉर्म बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द थर्ड सेल ऑर्गनिल वी हैव टू डिस्कस अब ये सेल है इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है दीज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ई आर ई आर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर न्यूक्लियस से सटे हुए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल्फ एक्सप्लानेटरी वर्ड है सेल्फ एक्सप्लानेटरी वर्ड दैट मीन्स वर्ड क्या है एंडो एंडो मीन्स इन साइड द सेल दूसरा वर्ड क्या है प्लाज्मिक प्लाज्मिक मीन्स इन साइड साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम वर्ड वट डू मीन बाय द वर्ड रेटिकुलम रेटिकुलम इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स नेटवर्क तो यह सेल्फ एक्सप्लेनेशन हो गया इसका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क प्रेजेंट इन साइड द साइटो प्लाज्म 
अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट इज योर आर ई आर कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज योर एस ई आर दैट इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो वी हैव टू डिस्कस फंक्शन ऑफ आर ई आर एंड एस सी आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है सेल में इस सब के फंक्शन भी हमें आगे जानने हैं तो सिर्फ एक बात इसमें और बता देता हूं फिर उसके आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है और स्मूथ क्यों होता है तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाए तो इसका एपीरियंस रफ जैसा अपीयर होता है तो रफ एपीरियंस के कारण इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं वो रफ एपीरियंस क्यों होता है वो रफ एपीरियंस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोजोम्स और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हो राइबोसोम्स ना हो तो उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एस के नाम से जानते हैं दैट इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन यू हैव टू सर्च हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया नो हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वेन ओके दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू